ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி விஏபி நோட்ஸ் நாம் பாலிட்டியில் எந்தெந்த ஆண்டு முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடந்தது அப்படின்னு வரிசையாக பார்த்துட்டு வரோம் அந்த இதில் இப்போ பாலிட்டியில் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போயிடுச்சு ஸோ ஒரே வீடியோவில் அதிக கண்டென்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணி இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோக்கள் வந்து பார்த்தோடனே ஈஸியாக படிக்கிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஓரளவுக்கு சின்ன சின்ன வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் திராவிட கழகத்தின் தோற்றம் அதாவது இந்த திராவிட கழகம் அப்படின்றது எப்போ தோற்று வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து எம்ஏ பட்டம் வாங்கினது எப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்து மகாசபை கட்சி எப்போ தோற்று வைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தென்னிந்திய சுதந்திர சங்கம் அப்படின்ற இயக்கம் வந்து எப்போ தோற்று வைக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதை தொடங்கியவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் பி தியாகராயர் டாக்டர் டி எம் நாயர் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தோற்று வைக்கிறாங்க இந்த அமைப்பு எதுக்காக தோற்று வைக்கிறாங்க அப்படின்னா பிராமணர் அல்லாதோர் அவர்களுடைய நலன்களை பாதுகாப்பதற்காக இந்த அமைப்பை தோற்று வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து தென்னிந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பு இந்த அமைப்பு தான் பின்னாட்களில் நீதி கட்சியாக வளர்ச்சி அடையுது ஓகேங்களா இது எப்போ தோற்று வைக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் தோற்று வைக்கிறாங்க இதை தோற்று வைத்தது யாருன்னா டாக்டர் டி எம் நாயர் சார் பி டி தியாகராயர் டாக்டர் சி நடேசனார் இவங்க இதை தோற்று வைக்கிறாங்க அடுத்து பெரிய ஈவேரா ராமசாமி வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் நகராட்சி பெருந்தலைவராக எந்த வருஷம் இருக்காங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் இருப்பாங்க இவங்க தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் அந்த முறையை வந்து செயல்படுத்தியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்ததாக நீதி கட்சி எப்போ தோற்று வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் நம்ம முதனாலே பார்த்த மாதிரி தென்னிந்திய விடுதலை கூட்டமைப்பு வந்து நீதி கட்சியாக எப்போ உருவாகுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் உருவெடுக்குது ஓகேங்களா அடுத்ததாக ஐக்கிய பேரரசு யுனைடெட் கிங்டம் வந்து பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கிய ஆண்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா மாண்டகு செம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது அடுத்ததாக பாரதியார் வந்து காந்தியை எப்போ சந்திச்சாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சந்திக்கிறாங்க எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ராஜாஜியோட வீட்டில் வச்சு சந்திக்கிறாங்க அடுத்ததாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்போ தொடங்குறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இதை தொடங்கியவர் பார்த்தீங்கன்னா எம்என் ராய் அடுத்தது பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முதல் பொது தேர்தல் அப்படின்றது எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நடந்துச்சு இது எதுக்காகனா இம்பீரியல் கவுன்சில் அப்படின்ற மத்திய சட்டசபைக்கும் மாகாண சட்டசபைக்கும் தேவையான உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக நடைபெற்றது அடுத்து சென்னை மாகாணத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் சென்னை மாகாணத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கட்சி என்ன கட்சினா நீதி கட்சி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் வந்து பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை வழங்கிய ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஒத்துழையாமை இயக்கம் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நடைபெற்றிருக்கோம் அடுத்து சுயராஜ்ய கட்சி அப்படின்ற கட்சி எப்போ தொடங்குச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தொடங்கியிருக்கோம் இதை தொடங்கியவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சித்தரஞ்சன் தாஸ் அடுத்ததா இந்தியாவில் உழைப்பாளர் தினம் எப்போ கொண்டாடப்படுதுன்னா மே ஒன்றுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இந்தியாவில் முதல் முதல்ல உழைப்பாளர் தினம் எப்போ கொண்டாடப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டாடியிருப்பாங்க இதை நடத்தினது யார் அப்படின்னா மா சிங்கார வேலர் அடுத்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நடந்த ஒரு முக்கியமான நிமிஷம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது மெட்ராஸ் மாகாணத்துக்கும் மைசூர் மாகாணத்துக்கும் இடையில் காவிரி நீரை எப்படி பயன்படுத்தணும் எந்த அளவு பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பந்தம் கையில் தான் இருக்குது அது எந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவங்க வந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு இந்த ஒப்பந்தத்தை ப பயன்படுத்துகிறதுக்கு கையெழுத்திட்டுருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஐம்பது ஆண்டுகள் முடிஞ்ச உடனே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்த ஒப்பந்தம் காலாவதி ஆகுது அடுத்ததாக வந்து அரசுகள் வந்து இந்த காவிரி நீரை பயன்படுத்துறதுல சில சில சட்ட சிக்கல்கள் ஏற்படுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நதிநீர் சிக்கல்கள் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த சட்டத்தின்
காவேரி நதிநீர் நடுவர் மன்றம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மன்றத்தை வந்து மத்திய அரசு ஏற்படுத்துது எப்ப ஏற்படுத்துறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல ஏற்படுத்துறாங்க அடுத்ததா இந்த காவேரி நடுவர் நீதிமன்றம் வந்து எப்போ தீர்ப்பு வழங்குது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வழங்குறாங்க அதே மாதிரி மாதந்தோறும் கர்நாடகத்துல இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் வரும் இல்லையா அந்த குறிப்பிட்ட அளவு நீர் வந்து எந்த எல்லை பகுதியில வழங்குறாங்க அப்படின்னா பிலி குண்டுலு அப்படின்ற பிளேஸ்ல தான் நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகுது ஓகேங்களா இந்த பிலி குண்டுலுன்றது கர்நாடகத்துக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையில தண்ணியை பரிமாறக்கூடிய அந்த எல்லை பகுதியில இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் தான் பிலி குண்டுலு அடுத்ததான் இந்த காவேரி நடுவர் நீதிமன்றம் வந்து தன்னோட தீர்ப்பை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுக்காக ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்துது அந்த அமைப்பு என்னன்னா காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா காவேரி நதிநீர் பிரச்சனையில எந்தெந்த மாநிலங்கள் வந்து தொடர்புடையது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் மொத்தம் நாலு மாநிலங்கள் வந்து தொடர்புடையது இருக்கு அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கர்நாடகம் கேரளா பாண்டிச்சேரி சரிங்களா அந்த நாலு மாநிலங்களும் சேர்ந்த ஒரு கூட்டு பிரச்சனை தான் அந்த காவேரி நதிநீர் பிரச்சனை இதுல உச்ச நீதிமன்றம் வந்து எந்த மாதிரி தீர்ப்பு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வழங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து கர்நாடகில இருந்து பெறக்கூடிய தண்ணீர் அளவு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் வாங்கிக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பு வழங்கியிருப்பாங்க சோ உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி அதாவது காவிரியில இருக்கிற மொத்த நீரை எந்தெந்த மாநிலங்கள் எவ்வளவு பகிர்ந்துக்கிடுது அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு வந்து நானூத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீரும் கர்நாடகம் வந்து இருநூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீரும் கேரளா முப்பது டிஎம்சி தண்ணீரும் பாண்டிச்சேரி ஏழு டிஎம்சி தண்ணீரும் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் வந்து தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கு அடுத்ததா காஞ்சிபுரத்துல ஒரு காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெறுது இது எப்ப நடைபெறுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல நடைபெறுது இந்த மாநாட்டுல அரசு வந்து கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம் கொண்டு வரணும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது யாரு அப்படின்னா பெரியார் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்ததா பெரியார் வந்து தன்னுடைய சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தது எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இந்தியாவின் முதல் பொது விடைமைவாத மாநாடு எப்ப நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல நடைபெற்றிருக்கும் எந்த இடத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்பூர் அதே மாதிரி இந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை வகித்தது யாருன்னா மா சிங்கார வேலர் வந்து தலைமை தாங்கியிருப்பாங்க இவங்க வந்து வன்முறையற்ற மார்க்சிய பாதை அப்படின்றத வலியுறுத்தி அந்த மாநாட்டுல பேசியிருப்பாங்க அடுத்ததா தொழிலாளர் நலன்களை பேணும் சட்டம் வந்து எப்ப கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இந்தியாவில முதல் முறையாக அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் எப்போது அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அக்டோபர் ஒன்னு இதோட உறுப்பினர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலைவர் மற்றும் நான்கு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அடுத்ததா டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்துல பிஹெச்டி பட்டம் பெற்றது எப்பன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அதற்கு முன்னாடி லண்டன் பொருளாதார வழியில டிஎஸ்சி பட்டமும் வாங்கியிருப்பாங்க லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு இது எப்ப நடைபெற்றுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நடைபெற்றிருக்கும் இந்த மாநாட்டுல முழு சுயராஜ்யம் அடைவது அப்படின்ற ஒரு முழக்கம் வந்து ரொம்ப வலுப்பட்டிருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்ததா முதலாவது சுயராஜ்ய மாநாடு எங்க நடைபெற்றுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டில் நடந்துச்சு இதுவும் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நடைபெற்றிருக்கும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது டிசினா வேற ஒண்ணு இல்ல டோன் கன்ஃபியூஸ் அப்படின்றத நான் ஸ்டார்ட் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அதாவது நம்மளோட டேட்டாவை பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல கொடுங்க நாங்க ரிப்ளை கொடுக்குறோம் ஏன்னா இந்த நம்ம படிக்கிற இந்த டேட்டா எல்லாம் புக்ல எப்பயுமே ஆர்டர் வயசுல வராது ஓகேங்களா உதாரணத்து சொல்றோம்னா இந்த நாம படிக்கிற இந்த லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு வந்து சிக்ஸ்த் செகண்ட் டைம்ல கொடுத்துருப்பாங்க அதே இது இந்த முதலாவது சுயராஜ்ய மாநாடுன்றது வந்து லெவன்த் பாலிட்டி புக்ல வால்யூம் ஒன்ல கொடுத்துருப்பாங்க அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம போடுற நோட்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நாங்க உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுக்கோம் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு இதோட தொடர்ச்சிய அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ண